Hola, ¿qué tal? Por fin otro video. Aquí están las cositas que voy a utilizar. Y en esta ocasión voy a usar la marca de Chula Uñas. Quiero que vean eh, cómo se trabajan estos acrílicos. Aquí, por desgracia, mi cámara le cambió el color a la colección Sweet Inspiration. Ay, disculpen mi inglés. Esta colección realmente es pastel y aquí se ve amarillo. Friégame la vista. No es así, es amarillo pastel. Y bueno, me inspiré. Mi inspiration fue en la pasarela de Versace. Realmente desde el video pasado, si se acuerdan y si lo vieron, eh, en las uñas color verde con turquesa, fue desde que vi yo esa pasarela. No sé, no sé si a ustedes les pasa que ven algo y dicen, oh, uñas. No sé, Lolo se imaginan es, ese diseño en las uñas. ¿O será la única loca? No sé, a mí me pasa mucho eso. Y por ejemplo, vi la, la pasarela, lo que está de moda para primavera, verano. No sé por qué lo veo si nunca lo voy a comprar. <risa> Pero bueno, me gusta. Me gusta soñar. Y de ahí me, pues, me inspiré en hacer este diseño. Viene con todo en tendencia lo tropical. Por eso elegí un foil tropical y lo quiero poner sobre esta uña amarilla. Vamos a utilizar pues obviamente el acrílico cristal de Chula. Porque la idea es que conozcan esta marca porque es relativamente nueva. Mexicana 100%. Y una chulada. Yo no sé quién se le ocurrió ponerle ese nombre. Me encanta. Muy muy ingenioso y suena bonito. Chula. Vemos de ladito, le falta un poquís de medio a punta. Vamos a ponerle más. Y ya. Siempre hay que estar atentos a verlas siempre de ladito porque no queremos limar tanto y no queremos gastar acrílicos. Vamos a hacer bien tacañas. Miren, en el dedo medio voy a poner acrílico negro. Ay, vean, se llama Chulito. <risa> chulito. Vean qué rico se maneja, bien cremosito. Pero ojo, este acrílico, casi todos realmente, pero bueno, vamos a hablar en este en especial. Vamos a darle su tiempo. Si ustedes agarran la perla y la ponen inmediatamente, se les va a aguadar y se van a frustrar. Y van a tirar el negro y van a volver al gel. No. Realmente deben de tomar la perla y darle su tiempo en el pincel. Y vean, no se escurre. Estoy manejando también su monómero, todo, todo es lo mismo. Pero ya lo he usado desde antes con, con otros, otras marcas y se maneja perfectamente. Pero aquí la clave es darle su tiempo. Vamos a tomar otra perla del chulito. <ríe> Me van a soñar, chulito. Y vean, hay que tomarla y esperar a que cambie de consistencia. ¿Vieron cómo cambió? Ahí es momento de ponerla. Ustedes saben que para poner un acrílico negro, santo Dios, que batallar y que lata porque dejas todo embarrado. Sobre todo en área cutícula es muy difícil trabajar el negro, pero sabiendo tomar una perla que es dándole su tiempo antes de colocarla, no batallas para nada. Vas a ver en las próximas que hagas, practica eso de darle su tiempo a la perla. Uh, ¡Qué bonito! Hay que limpiar ese dedo. Dejé el manchón con el mismo monómero y pincel. Hay que limpiar el dedito porque luego se le seca y hay que batallar quitarlo. Y bueno, vamos a encapsular este negro, pero ahora pasemos al meñique. Esta es la colección Woodstock. No sé si aprecian que este tono tiene destellos dorados. No, 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 no. Qué cosa tan bonita. No exagero. 
realmente la cámara no le hace justicia. Es muy bello este tono. Yo no había visto este con destellos dorados. Y bueno, si a veces no hayas cómo combinar, aquí hay una opción. Y si no, vean pasarelas. <risa> No es cierto, pero bueno, sí, vean cosas, vean pájaros, vean paisajes y de ahí copien los colores para que hagan a sus clientas diseños originales. Yo creo que a ninguna mujer o no, no nos gusta traer cosas que traigan las demás. Entonces diseñemos cosas únicas para ellas. No, qué sabroso. Me encanta, me encanta hacer esto. Muchachas, en verdad, amen su trabajo. Disfrútenlo, porque qué horrible debe ser trabajar haciendo cosas que no te gustan. Y la vida es tan difícil en sí. Así es que tienes que hacer las cosas que te gusten. Para que lo disfrutes y que seas muy feliz. Miren, en este pulgarcito vamos a poner el mismo tono pero no me quiero tardar mucho y luego me salí de cuadro vámonos vamos a poner ahora el blanco en el anular ese también se maneja muy muy padre pero denle su tiempo Cuiden laterales, vayan haciendo desde ahorita uñas angostas para que no limen mucho. Ay, cómo molesto yo con eso. Hago mucho énfasis en eso porque, bueno, si uno deja uñas todas boludas, uñas anchas, uñas gruesas, pues estás gastando material, estás perdiendo tiempo, te cansas limando y qué necesidad. Lo que queremos es acabar el, el trabajo, hacerlo bonito y no desgastarnos porque sí les digo hay que disfrutar el asunto como para ver todas las bolas y decir uff alimar así es que hagan mi caso sobre todo las principiantes las que ya tienen callo en esto pues ya se la saben pero si hay alguna principiante que me esté viendo siga mi consejo por favor yo sé que nadie tenemos la verdad absoluta pero oh aquí limo rápido me lo voy a brincar porque no quiero ver lo del el limado. Lo que me interesa es el diseño y decirles cómo saco yo los diseños, en qué me baso. Realmente viendo. Hay que ser muy, muy observadores. Aquí voy a utilizar el gel transfer foil de Helmart. Es el que tengo en turno. Hay muchos muy buenos. Este lo tengo aquí. Y vamos a curarlo 60 segundos. Quería presumir mi lámpara. <risa> Aquí está el foil tropical. Péguenle así con la uña, pero fuerte, 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 fuerte para que se pegue todo. Ahí está listo y miren qué chulos stickers. Doraditos, elegantes. Vamos a sacar un monito. Estas son unas pincitas para ceja. No encontré las de las pestañas. Que están más bonitas. Estas ya traen muy buen pegamento. Pero. Vean un truquito que hago ahorita. Aquí atinarle en el mero centro. Ahí está. ¿Cuál es el truquito que quería decirles? Tiene muy buen pegamento, sin embargo, alrededor ayuda mucho ponerle resina. Vamos a ponerle este de abajo también. Y, oh, qué bonito se ve el negro. Vamos a echarle una vez a toda la uña. <risa> qué bonito está, qué elegante. Vean cómo va, qué bonito. Vamos a usar el glue gel de Helmart. Ay, en verdad es mi favorito. Hasta hoy es mi favorito. Ese glue gel para pegar cristales. Aquí vamos a usar Swarovskis eh, que combinan, obviamente. 
tengan siempre muchos colores, tengan bien surtido, yo sé que es mucho gasto, yo sé que es caro este asunto, pero bueno, luego lo reponen. Y si no, un buen clon. No pasa nada. Lo que sí es que hay que tener siempre variedad de colores, porque nunca sabes qué te van a pedir, con qué salgan las clientas, qué ideas... Y tú misma también para que le ofrezcas variedad y lo que no todas las colegas tengan. Vamos a poner cristales aquí. No me convence mucho el tono, ese turquesita. Tengo otros, aquí abajito se alcanzan a ver que están más, más este, claritos. Pero ahorita lo, lo pienso conforme voy diseñando. Realmente no tengo una idea. Esto se va dando solo. Otro amarillito. No. Ay, no. No, no me gusta. Está más bonito el otro celestito. No se percibe, pero realmente es un celestito. Como agua. Fuera el de abajo. Ahí va dando. Ahora quiero poner unos palitos. No sé cómo se llaman. Deben de tener su nombre, pero... Estas madrinolas, qué bonito lucen. Si se fijan... Bueno, no sé, las que me sigan... Uso mucho el dorado. Plata casi no. No me gusta. Y pobres clientas, siempre les pongo lo que a mí me gusta. A lo mejor les gusta el plata, pero no me importa. Qué bonito se ven estos palitos. Este glue gel todavía no pega. Esto es nomás un, un preámbulo y hasta que no lo cure no seca. Si es que está con ganas porque pueden esperarse a mover cuantas veces quieran. Por si no les gusta algo lo quitan. Aquí vamos a poner más palitos. Mira qué bonito. De veras ustedes no se emocionan haciendo esto. Me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a poner amarillito. Ahí solito va dando y uno va viendo dónde ponerle más. Modo buchón. Me gusta lo buchón. En mis clientes, en mí no. <ríe> Yo soy como que muy rosita, muy, muy simple. Y aún así siempre ando de vagabunda, así como me ven las uñas, miren. Ah, ahorita lo pongo derechito, no se apuren. Miren mis uñas de vagabunda. Vamos a poner un piquito. Picote. Y ahorita antes de curarlo lo voy a mover obviamente a que esté todo derechito porque está todo chueco. Sí, me gusta. Procede. Vamos a ponerle más tornasol aquí. Está muy pelón. Un tornasol número 10. Espérenme. Sí. ¿A poco no le faltaba ahí? Ok. Vamos a acomodarlo. ¿Qué tal va? Ya va dando, lo curamos 60 segundos, obviamente bien acomodado, y aquí está el resultado. ¿Qué tal se ve? Súper elegantes, ¿no? A mí me encantaron, se ven padrísimas, me encantó el amarillo, el turquesa, el, la elegancia del negro, la elegancia del blanco, el Swarovski. No, no, no. Las amo con todo mi ser. Ya voy a tratar de hacer videos más seguidos, se los prometo. 
Tengo muchas cosas en mente y nada hago, es que estoy muy ocupada. Pero ya les voy a dar más tiempo. Vamos a poner un videito con destellos con la aplicación de Kira Kira de la App Store y vean, se ve padrísimo bueno, espero verlas en un próximo video espero que les haya gustado, déjenme su comentario a ver qué quisieran que subiera y bueno, suscríbanse, denle like, compartan si les gustó y espero verlas en otro próximo video. Bye.